Hi, everyone. Good evening. Welcome. Hello, Nemias. Hello, Mario. Hi, Hello. Anna. Hello, Hello, teacher. How are you guys? How are you feeling? Good? Good. Good. <laughs> okay, good. And Mario, what about you? Why are you working at night? ¿Por qué, ¿Por qué te ha tocado trabajar de noche? Porque hay un proyecto bastante importante. Ah, ok, that's why. Me trabajo en el Departamento de Desarrollo de Muestras y ahorita ese proyecto trae bastante volumen. Mm, and when are you going to finish? Mm, el 8 de agosto. <laughs> ah, ok, so no vacations, Mario. No, no, no. I'm sorry to hear that. Ni un día. Eh, pues la meta es terminar para el miércoles de la otra semana. A ver qué tal. Ah, ok. Maybe. Maybe you can make it Hola. happen. Ok, mm -hmm. but nice to have you over here, Mario. En Katia, what about you? What's new? ¿Qué hay de nuevo? What is new? Lo mismo de siempre. Nothing new. No. Nothing. Oh my God. Are you excited about the vacations that are coming up? Um, es que ya casi van a ver. Sí. So, so. Más o menos. Ah, okay. Okay. Well, nice to have you here. Um, guys, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance really quick. So remember to say present. Ana Funes. Present. Okay, Ana, thank you. Doris de Castaneda. Iris Cañas. Jennifer Marcela. Uh, Jose Adonai. Jose Mario. Present. Katia Gabriela, thank you. Present. Thank you, Maricela del Carmen. Mauricio Castaneda. Present. Mirna Herrera, thank you, Maricela. Present. Thank you, Mirna. Minette, Minette Rivera, no. Nehemías, Nehemías Regalo. Present. Thank you, Nehemías. Okay, and then Vladimir, Vladimir Rodas, Nelson, Nelson Antonio, and Janira, Janira Cepeda. Present. Okay, Jan, thank you. Okay, so we are going to start with an activity. I'm going to show you a picture, and you have to use there is and there are to describe the picture, okay? Use there or there are to describe the picture. Nehemias, we are going to start with you. Tell us something that you see using there is or there are. Uh, sofa. Uh -huh. Use there is or there are. To talk there about is, there is so far. There is so far. Ah, uh -huh. ah, so far. Ah, so far. Okay. Thank you, Naomi. Jani, mention something else that you see. Mm. These. Picture. There Picture. is or there are, Jan. There is. There is picture. 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 This. Mm. Está hablando yes. de los de la pared. Ah, okay. Eso se llaman paintings. 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 Um. Okay. okay. ¿Cuántos mira? Solo uno. Oh, no, 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 no. Sería there. There. 
there uh -huh. there are but there are eh, como dijo yo decía uh, picture pero es paintings paint there paint. are paints Ok, Jani, thank you. Ahora, luego de there are, tiene que utilizar algo que indique cantidad. Bueno, podría decir there are paintings, right? And, and in a general way. Or you can also say there are some, some paintings. There are five, six paintings, to be more mm -hmm. exact. There are a lot, a lot of paintings. Ok, Janice, thank you. Ana, continue, Ana. What do you see? There are booths. Are booth. There are booths. Books. Books. There are books. books. Uh -huh. Many books. There are many books there. Thank you. Katia? What else do you see? There is a uh, carpet. There is a carpet. Uh -huh. Okay, thank you, Katia. Then let's continue with Mirna. Mirna, something else that you see? There is... No, there, see, there is a sofa. There, uh -huh, there is a sofa, as Nehemiah mentioned too. Okay, thank you. Mario, what else do you see? There is one chair. One chair, uh huh. Okay, Mario, thank you. And Maricela? There are plants. There are three plants. Three plantas. Uh -huh. Or four. One, two, three, Hola. four. I see four uh -huh. plants. Mm -hmm. Okay, Maricela, uh -huh. thank you. Adonai. One more sentence, please. What do you see, Adonai? Um, there is a little library. A little library. Mm -hmm. Okay, thank you. Well, um, I have some questions for you. Nehemiah, which places are in your working place? Which places? Are there in your working place, like the areas, the areas, Nehemiah, the rooms? Can you tell me the areas that you have in your company, in your workplace? Uh, accounting. There is an accounting department. There is a. And what other areas can we find? Uh, pantry department. And the rooms, puedes mencionar como las, los, las áreas, no sé qué partes tienen, como están los baños, bathrooms, pero qué otras áreas inside the, the company? Mm, reception. Ah, okay. The reception. More? More showroom. People. Show room. Showroom, yes. That is like an auditorium. Yes. Yes. Okay. Other other places? Uh, sale department. The sales, okay, the sales department. Okay, thank you. 
Now the reception, Nehemias, how does it look like? ¿Qué tal se mira? How does it look like, the reception? Is it big, small? It's a big. Ah, okay. There is a big reception. Uh -huh. Okay, and what about the showroom? How is it? Can you describe it? Is it, is it big? It is small. Small. There is okay. a small reception. Small reception. Oh, oh it showroom. is showroom. Showroom, okay. Thank you, Nemia. Anna, what about your company? Can you tell me some areas that we can find in your company? Ana, do you hear? Yes. Repítame yes. la pregunta, por favor. Uh -huh. Which places are in your working place? Uh -huh. ¿Qué lugares? ¿Qué lugares hay dentro de su compañía? Ok. Es que no sé cómo se dice, porque ahí está la clínica. Ok, a clinic. Uh -huh. Only one. One thing. Reception. The reception. Okay. Other parts. Este es el área de psicología. Which one? Este recursos humanos. Okay. And do you remember how to say that? Mande. ¿Se recuerda cómo decirlo? Este, this human resources. Did it is it? clinic. Okay, and the clinic. Can you and describe the, the clinic? Mm -hmm. How does it look like? Este, y there is a reception. ¿Y la clínica cómo es? ¿Cómo es esa clínica? Eh, big. Big. Ah, ok. A big clinic. Uh -huh. Ok, Ana. Thank you. Katia, other places? Places uh, of your company, corporate, right? Corporate. Mm -hmm. For example, there is a meeting room. Mm -hmm. There are uh, bathrooms. Bathrooms. Mm -hmm. There is a workshop. Okay, uh, and the bathroom, how are the bathroom? Clean? Um, what can you tell us about the bathrooms? ¿Qué podrías decir sobre los baños? What can you say about the bathrooms? Uh, they are small and clean. Clean, and ah, okay. <laughs> And, and light, ¿cómo se dice? Luminoso. Light. Bright. Light. Bright. Mm -hmm. And do you have a garden in Corporín? A garden? No. No, no garden. No. Okay, Katia, thank you. Mirna, Katia mentioned some places of Corporín. Can you mention other areas? We are checking these guys. We are here. There is a, a mantenimiento. Maintenance. Maintenance. A maintenance. 
department. A maintenance room. There, there is uh, area soldadura, como sería? That is the, uh, solo me recuerdo que empieza con W. I'm going to tell you in a moment. Welding. Uh, Which one? Weld, a uh half -huh. welding, thank you. Like this, welding area. Welding. Welding area. Mm -hmm. uh, and how is that area? ¿Qué tal es esa, esa área? Can you describe it? Como si es. Ajá. Busca. ¿Puede describir cómo es uh, la, esa área? Uh, el, el área. ¿Cómo se dice área? Area. 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 Uh, welding, welding is big. Big. Mm -hmm. Okay. Okay, Mirna, thank you. Let's continue with Vladimir. Hi, Vladimir. Welcome. We are Hi. talking about your your workplace. Can you tell me some areas inside your workplace? Yes, yes. Uh, in the building. Uh, um, bueno, has uh, un bit, a big parking. Uh -huh. um, how do you say uh, por nivel? Levels. And in uh, levels, and has a uh, one reception mm -hmm. and two. Or, or three is the um, a bathroom, mm -hmm. and uh, one uh, our level has um, a one kitchen, one kitchen, ah, okay, and two or, or one uh, machine candies. Ah, uh -huh, the candy. A and candy sodas. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. It's a vending machine. Son como unas máquinas donde se sacan. Yes. De las vending. Vending. Mm -hmm. sí. vending. vending machines. Okay, Vladimir. Yes. Can you describe the kitchen? What is the condition of that kitchen? Do you uh, like it? Is it nice? Uh, or uh, medium size? Medium is small. It's small. It's uh -huh. small. Have a uh, one uh, microondas. Microwave. Microwave and mm -hmm. a one uh, cafetera. That is a, a coffee maker. The one for coffee, right? A coffee maker. Mm -hmm. And un lado más. It's the sink. A sink. Okay. Okay, Vladimir, thank you. So today we're going to study that. We're going to study how to describe your working areas, your working places, and how the areas look like. I'm going to read and please try, try to understand the description about Mr. Paz and about Miss. Aguilar's workplaces. Okay, I'm going to start by talking about Mr. Paz. Okay, he says there is a beautiful lobby. Number two, there are comfortable rooms. There is a huge, huge means very big. That is what huge means. There is a very big parking lot and there are three high-tech high technology high-tech 
elevators. That is Mr. Pass, workplace. On the other hand, you have Mrs. Aguilar, company. There is a narrow reception area. There are two dairy, like the opposite of clean, dairy dining rooms. And there is an ugly photocopy center. There are small offices. Do you have questions about the vocabulary? Questions about the vocabulary that you would like to ask? Narrow. Narrow. Uh, narrow means angosto, Nehemias. Narrow means angosto. Something else, guys, that you didn't understand about um, this? Dirty. Dirty. Dirty, Adonai, is the opposite word of clean. Are you familiar with the, the word clean? Sucio. <laughs> Ajá, es sucio. Es lo opuesto a limpio. Yes, dirty. Y así se pronuncia. Como que fuera solo de dirty. Okay, something else, guys? No? Okay, uh, so, uh, uh -huh. Vladimir, I think it's you. Yes, Vladimir. Uh, no, no, it's okay, it's okay. Okay, are you sure? Okay, so we have some questions about, about Mr. Paz and Miss. Mrs. Aguilar, okay. We're going to start with Mauricio. Hi, Mauricio, good evening. I have a question for you. Question number one in the book. How does Mr. Paz describe his workplace? How can you answer that question, Mauricio? How does Mr. Paz describe his workplace? This is Mr. Paz. What do you think about his, his company? This is the description. So what do you think about the company, Mauricio? Como ella describe su lugar de trabajo. Mm -hmm. Serían todas esas respuestas. There is a beautiful lobby. And can you summary? Podría como resumirlo? Can you summary that? What could you say about his company? And then, then we listen to Minette. I want your description to Minette, question number one. But yes, we start with you, Mauricio. No, no, no la he comprendido, francamente. La pregunta dice, ¿cómo describiría la compañía o donde trabaja Mr. Paz? ¿Cómo la describiría? Aquí tiene los detalles, por decirlo así, de cómo es su workplace. Pero... Ajá, entonces la, la respuesta es estos cuatro oraciones. Pero que están ahí. resumiéndolo, can we try to summarize it? Eh, podría ser... Ajá, Adonai o Mario. Ajá, Ajá, yo podría... Comfortable, huge, and mm -hmm. three levels. Mm -hmm. Or something like that. Short. Sure. The workplace is nice. It's bastante bueno, right? It's nice. It's good. It's excellent. Si ustedes ven todo lo que tiene, maybe you can say, oh, it's an excellent, an excellent place, right? Okay. Minette. We continue with you. Question number <laughs> number one again. What does Miss Aguilar think about her workplace? What can you say about that, Minette? Sería como que ella piensa sobre su... Sí, ¿verdad? Yes. She think about her workplace mm -hmm. is um, a small office 
And um, I have. She has. She has. Uh huh. I just forgot. Okay, don't worry. It would be like she has think about workplace and um, small she has a small no there are a small office and for a copy center algo así no sé okay mina thank you thank you for your effort okay anybody else aha uh -huh. mauricio tell me este Sería entonces, sí, un resumen, eh, uh -huh. volviendo a la pregunta número uno. Uh -huh. No, la dos, perdón. What does Mrs. Aguila think about her workplace? Uh -huh. La respuesta sería, eh, there is a narrow, narrow reception and two daily dining rooms and ugly for a copy center mm -hmm. and a small office. Mm -hmm. O sea, lo cosas feas. Ajá, entonces, ¿qué asumiría que piensa ella? In short, en pocas palabras, ajá, eso es lo que queremos llegar, una, una respuesta. Does not like. Ajá, maybe she, she doesn't like. like it. That could be one. She doesn't like the place, right? El lugar, no sé, el ambiente. But the place, she doesn't like the place. Otra oración corta, what does she think? About the place. There is a horrible, horrible place. Uh -huh. Okay, that could be another possibility. The place is horrible. Okay, probably, right? Resumiendo todo lo que ella dijo en pocas palabras. Ok, thank you. Now, question number, number one again. Ok, the last one that you see there. I'm going to ask. Ok, um, Iris. Hi, Iris. Good evening, first of all. The question says, on which of the two places do you want to work? Iris, Marcela, and Doris, your personal opinion and why on which of the two places do you want to work and why? Iris, Marcela, and Doris. Iris, you go first. Uh, in my case, I want to work place uh, Mr. Paz mm -hmm. because it's a, a counterpart place. Mm -hmm. Yes. Okay, Iris, thank you. Marce, what is your opinion? Marce, no sé si hace pocos minutos te, te conectaste. Sí, teacher, porque no sé de qué están hablando. Ah, ok, ok, Marce, no problem. And you, Doris, what can you say? And in that case, we choose Yanni. Yanni, usted nos dice en vez de Marcela. Um, yes, Doris. On which of the two places do you want to work? Solo que no le escucho, Doris. No sé si está fallando el micrófono, creo. O tiene algún falso algo, porque no se oye. Vamos a ir Ahí con... se escucha la interferencia. Yo no... Ajá, medio como que toca, ¿verdad? Pero, pero no se escucha su voz. Ok. No, no, Doris. Yanni... Can you continue in the meantime? Ok. 
estaría tu mm. No, tu chara, ahorita no, paso. Pasa. No me, no me la... quiere que le sí. ayude. Vaya, dice ahí de que dónde le gustaría trabajar. ¿Dónde ah. le gustaría? ¿Cuál preferiría? ¿Dónde trabaja Mr. Paz o dónde trabaja Miss Aguilar? Y... Según lo que he escuchado. Mr. Paz. Mr. Paz, ajá. Uh -huh. ¿Por Mr. qué? Paz. ¿Por qué ha llegado a esa conclusión? Mm, because of his beat of a beat in Spanish yo le ayudo a, a, a cambiarlo um, oficina grande ah ok vaya podría decir entonces pues, esta es la respuesta larga I want pero yo quiero, I want to work, I want. to work, ¿verdad? Porque estamos hablando de trabajar. Uh -huh. In uh -huh. Mr. Paz. In Mr. Paz. Workplace o company, ¿verdad? Es lo mismo. Y ahí ya puede utilizar because para entrelazar las oraciones. Because uh -huh. the office. Porque la, la oficina es bonita, creo que dijo, ¿verdad? Uh -huh. Ah, podría decir, is, puede utilizar diferentes, is cute, nice, no. nice, uh -huh. beautiful, y ahí ya formuló lo que quería decir. But thank you, Jenny, thank you. Let's thank see, you. Doris, is your microphone working now? No, todavía no. Ok. Hola. Yes. Ajá. Oye, I hear you now. Y aquí no. Cáncer. Vale. Eh, la misma pregunta. Yes, the same question. But your personal opinion. contestada. <laughs> you think the same. Usted piensa lo mismo también. Yes. Este... Because it's, mm -hmm. it's, it's beautiful, comfortable, mm -hmm. it's nice, it's excellent. Mm -hmm. Correct. Excellent. Thank you. Okay. So we're going to study there is or there are plus adjectives. No sé si notaron que estábamos agregando adjectives, right? Cuando estábamos hablando de... de de los lugares. So we're going to study how to use there is and there are class adjectives. Okay, um, first of all, what is an adjective? Maricela, what is an adjective? Teacher, yo tenía una pregunta. Yes, tell me, Alma. Eh, ahí en la última que decía, on which, significa en cuál. Uh -huh. Así se puede escribir. Yes. Eso Entonces, cuando uno quiere, digamos, traducir en cuál lugar le gustaría trabajar o en cuál otra cosa, siempre sería on which. No, también podrías utilizar in al final. Which place, solo que... En, ese, en este contexto, sí, está bien, pero en algunas podrías utilizar la preposición in también. Which, which okay. place do you, do you want to work in? Podrías utilizar esa también. On or in. El t-shirt. Ajá. Cualquiera de las dos formas. Uh -huh. Yes. Okay. Yes, yes, Mauricio. Yes, en algunas frases he visto que también ponen which one, la palabra uno, which one, que en qué caso si se usa esa, esa expresión, esa frase. Which one, one es como un sustituto, por decirlo así, Mauricio, para evitar repetición. Oh, le voy a dar un ejemplo, really quick. I have, I have a... 
big laptop and a small one. Entonces, como estoy hablando de laptops, para evitar repetición, utilizo one para ya no volver a decir laptop. Entonces, one es como un sustituto. Está sustituyendo la palabra laptop para evitar repetir. No, pero cuando se usa el which one. Es lo mismo. Which one? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de laptops y yo le digo, which one do you want? Entonces le estoy diciendo, which laptop do you want? Okay. Ajá, o sea, es lo mismo, solo que ya lo, lo pongo dentro de la pregunta para evitar decir el pero noun. Eso, pero eso se utiliza cuando sabemos de qué estamos hablando. Correcto. Si usted no ha mencionado el objeto y usted dice which uh -huh. one, se van a quedar en, en la luna, por decirlo así. Tiene que haber uno mencionado en el contexto de lo que está hablando para que la otra persona entienda. Ajá. Ok, so adjectives. Marisela, can you try to explain what an adjective is? What is an adjective, Marisela? ¿Qué es un, un adjetivo? Adjective. Marisela, do you hear me? No. Okay. And you, Katia, what could you say an adjective is? Mm, por lo que he estado diciendo, yo creo que es cuando usted tiene su, su sujeto, ¿verdad? Su noun. Uh -huh. Y usted quiere describirlo a él. O, oh. o, o poner una característica que él tenga. Ajá. Thank you, Katia. So, an adjective, it's a word that describes... Hola, Hi, Marisela. ¿Dónde estaba? Se me trabó la pantalla. Ah, ok. Don't worry. Estaba viendo el adjective que como te identifica algo, digamos... La mesa, como, como decía, pequeña, small, big, o el color. Yes, Maricela, sí se está cortando bastante cuando, cuando habla, así que sí, no sí, creo que la connection se oye bien cortado. But, but thank you, Maricela. So, yes, an adjective describes a noun. It gives you more information about the noun. For example, okay, so... Uh, I have my bottle of water. This is the noun, right? Bottle of water. But I can give more information. Puedo agregar un adjective, una palabra para describir o dar más información sobre esta. About this bottle of water. Which adjective could you use? Se les viene alguno a la mente. Un adjective. Es no sé si soy del tónico, Blue. <laughs> El color, pero otra cosa aparte del color that we could say about this. El tamaño, mm -hmm. tamaño. In English, what word can you use? ¿Cómo se dice eh. mediano? Medium. Sí, está medium. Medium. Ajá, medium size. Okay, a medium size bottle of water. Okay, that is an adjective. It's describing the bottle of water. I can say kid. Kid. Si ¿Sí se recuerdan la palabra kid, es un niño. Puede ser cualquiera. Pero si yo agrego un adjective, va a ser un poco más específico. I can say little. Little kid. Pat. Pat. Ajá, uh -huh. pat. Or maybe short, thin. Y esa palabra ya va a modificarme al noun. 
Así que con los adjectives nosotros podemos cambiarlo. Short es, es como bajito, ¿verdad? Pequeño. Thin, lo opuesto de fat, delgado. Entonces, uh, one moment, Marisela. Voy a refrescar o voy a volver a poner la pantalla, tal vez. Ahora sí puede ver. Ok. Ahora, en English, la posición cambia porque en español ustedes lo dicen al revés. Si en español decimos niño bonito, en inglés es bonito niño. Por eso, tenemos que recordar que este va a ir antes del noun. O sea, que va a ser bonito niño, bonita niña, gordito chichi, gordito bebé, pero no es al revés. First the adjective and then, then the kid. Ok. So, we are going to mention places. Vamos a ver. Doris, you work in a, in a school, right? Usted trabaja en, una, en un colegio. Sí. Ok. Can you tell me areas of the, of the common? ¿Puede decirme algunas, algunos como rooms, places de su school? Por ejemplo, hay bathrooms. ¿Qué, otras, qué otros lugares mm. podemos encontrar? Bathrooms. Bathroom. Ajá. Eh, recepción. Uh -huh. eh, parking. O parking. Uh -huh. eh, este, cafetería. 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 Eh, es que donde yo estoy es la es administración. Ah, ok. Pero es de, del ah, colegio eh, en general. Sí. Café teoría. Eh, a ver. Ah, eh, eh. Hay library. Tienen una library en, en su en school. Eh, what about soccer field? Una cancha de básquet o fútbol. Sí, hay en los colegios. So a basketball and soccer. And uh, soccer field. In, 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 in San Benito, piscina, no sé cómo se dice. Ah, that is a swimming, swimming pool. Like this, swimming pool. Okay. With this is enough. Con estos serían suficientes, Doris. Okay, so we have the places. Thank you, Doris. Aquí tenemos diferentes lugares. Podemos agregar un adjective para hablar de esos lugares. Por ejemplo, bathroom. ¿Qué, ¿Qué palabra podríamos utilizar para los baños de ese colegio, Doris? ¿Cómo los Limpios. clasificaría? Limpios o apestan todo el tiempo, están sucios. What is the adjective you would use? Limpios. Clean. Ok. Clean. ¿Y cuántos hay? How many bathrooms are there? Four. Four. So which which word would you use? There is or there are? There are. Mm -hmm. there are four. Because it's a it's a countable noun. Ahora vamos a combinar todo eso. Y entonces ya diríamos there. There are, there are four bathrooms the, in the bathroom. Bin bathrooms. Ah, vamos a poner el adjective antes, ¿verdad? Antes de la cosa de la que estemos hablando. What about the parking lot? ¿Qué podría decirnos del parking lot? Eh, there is. There is mm -hmm. a big, big parking. There is a big parking, parking lot, right? Solo hay uno. Oh, mm -hmm. Ajá, ok, podemos utilizar. Donde yo estoy, ¿verdad? Ajá. Yes. Eh, 
Ok, Doris, I'm, I'm going to stop you really quick. La voy a detener un ratito. Entonces, hablando ahorita de there is and there are, ustedes se recuerdan que también podemos hacer oraciones negativas, ¿verdad? Y hay, hay tres, tres formas de hacerlo negativo. Ok, vamos a ver. Um, ok, Mario, tell me a place that you don't have in your company. A place that there is not. Un lugar que no hay, algo que no hay en tu company. Parking. Parking lot, no hay. Ok. Entonces, podríamos decir, there are no parking lots. Right? ¿Se recuerdan que esa es una manera de decir que no hay? There are no parking lots. And the other option, the other option, there aren't any parking, parking lots. And option number three, yes, Nehemias, tell me. Eh, no sería there are not no sí está también es la que acabo de, de poner ahorita there aren't parking lots bueno podríamos agregar una cuarta opción there ahorita le explico there are not parking parking lots ok en las últimas dos que ve ahí Nemias Prácticamente dice que no, no hay. Eso es lo que estamos diciendo acá. En las primeras dos, estamos diciendo que no hay ninguno. Estamos dando énfasis en que no hay nada, cero. Y podemos utilizar la palabra any o no. Que son las dos opciones para hacerlo negativo. Pero todas significan de que no hay. There aren't. There aren't. O, por ejemplo, hay expresiones, no sé si alguna vez lo han escuchado, como I have no money. No sé si alguna vez en alguna película o algo han visto I have no money. Vladimir dice que sí. Sí, Vladimir, yo siento that. ¿Ok? Es una manera de decir que no hay nada. Eso es lo que estamos resaltando. No en las películas. ¿Ah? Solo, no solo en las películas. <laughs> en la vida real también. Uh, so, that is what you are highlighting. Que estamos resaltando que hay 0%. Ese es el énfasis. Así que hay cuatro maneras. We are going to practice. Vamos a tratar de practicar. Tratemos de hacerlo de manera negativa. Porque ya la, la afirmativa ya la manejan mejor. Como vieron aquí, uh, bueno, se los voy a dejar aquí en la pantalla. Hay cuatro. Las mismas aplican con there is. Con there is también aplica, solo que, well, oops, wait. Acabo de borrar todo. <laughs> Sorry. Lo voy a volver a poner. <laughs> ok, but think about your workplace. Think about your workplace or your house. Piensen en su casa o en su workplace y díganme algo que no hay. Something you don't have. It could be food, animals, children, anything. Con, con there is, si se recuerdan en esta clase, there is any, lo vamos a utilizar solo con non-countable nouns. Please remember that. Solo con no contables pueden utilizar any. And there is. There isn't any coffee. There isn't any water. Porque si es contable, tenemos que utilizar la manera plural. There aren't any people in my house. More questions? Do you have more questions? No sé si hay algo más que quisieran preguntar. Maricela negative. 
oraciones negativas, Marisela. And send them, send them by chat. Send them by chat and we will hear to some, some of your sentences. We're going to listen to Anna, Katia, Chani, Adonai. Adonai, do you have one or two sentences ready? Okay, let me see. Aha, uh -huh, okay, Nemia. Thank you. Eh, podría ser derar en derar en there are in my there are in dog perros there are in dogs yes. mm -hmm. Mm -hmm. do you have another one Jenny uh, there in there are in there are in cards mm -hmm. y utilizando any Tiene alguna con any o con no? no. Todavía no. no. Con, con any no. no. Okay. Think Pero about ya, one. Ya. Mm -hmm. Think about okay. one. Ana, okay. can you read your sentences? Negative. Mm -hmm. Mm -hmm. There are not children in my house. Repeat. There are no children in my house. Aha, uh -huh. yes. This is not negative. <laughs> it's, it's positive. Another one, Ana. Tiene otra, no, solo es. Okay. Es que ya dijeron la que iba a decir. <laughs> ya se la robaron. Ah, okay. Si se, se recuerda de otra, ahí la, la manda en el chat o, o nos la sí. dice. Sí, la okay. voy a mandar. Let's see, Adonai, can you read your sentences? Um, there is any salt, salt? There in is. House? Any. Uh -huh. Ah, ok. Cuando utilices any. Tienes que utilizar la manera negativa. There isn't. There isn't any. Any salt. Okay. There isn't any. Mm -hmm. Do you have another one? Um, there aren't any cats in my house. Mm -hmm. Okay. Uh, there aren't any ahí, ahí si, si uno quisiera generalizar sería there isn't any animals mm -hmm. or Pero... animals aren't, uh -huh. porque es plural. Aren't. Yes. Pero digamos, sería incontable, porque uno está generalizando. No, siempre, siempre, no. aunque sea generalización, puedes contar animales. Entonces hay que utilizar aren't. Ah, ok. Uh -huh. 
Okay, thank you. Thank you, Adonai, and thank you guys for sending the sentences in the chat. Les voy a dar unos comentarios de algunos errores generales que hubieron para que podamos mejorar en eso. Okay, empecemos con, con water. Is it contable or non-contable? ¿Podemos contar el agua? Is it contable or non-contable? No contable. No, no, no. Non contable. Podemos contar botellas, vasos, pero el agua no se puede. Si no pueden contarlo por obligación o como regla, tenemos que utilizar there is, cuando no podamos contar algo. Entonces, si quisiéramos decir que no hay agua, podríamos decir there is no water. In this moment, como cuando se ha ido el agua, ¿verdad? There is no water in this moment. O la otra sería there isn't, there isn't water. Or there isn't any water. Hay que utilizar there isn't. Ahora, por ejemplo... Mmm, Okay, boat, boat, is it countable or non-countable? Like a boat, can you count them, boats? Yes. Countable, right? Yes. Right, si es, si, si fuera solo uno, en inglés también es regla, que utilizamos la palabra a, así como cuando veíamos las occupations, que decíamos, I am a teacher, he is a doctor. Acá tenemos que utilizar la A también cuando hablamos de una sola cosa que podamos contar. There is a boat in the, in the ocean, for example. ¿Verdad? Entonces, si solo hablan de uno y lo podemos contar, Asegúrense de que agreguen la palabra a. There is a. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? No sé si vamos, ¿me comprenden? ¿Questions? ¿Yes? Ok, solo, solo quería darles esos comentarios. Ok, then let's go back here. Vamos a ver adjectives. I have a list of adjectives. I sent this. In the group, you have the adjective with the, with the opposite form. Tienen los adjetivos y tienen su opuesto, así que tienen las dos cosas. Los voy a leer yo y luego vamos a practicar pronunciation para que podamos estar listos para las activities that we will have. Okay, <clears throat> so we have beautiful, Beautiful, ugly, oh, ugly, bright, bright, dark, dark, clean, clean, dairy, dairy, empty, empty, crowded. Crowder, interesting, interesting, boring, boring, large, large, small, small, modern, modern, traditional, traditional, neat, como el NIT de nuestro documento. NIT. Messi, como el jugador. Messi. ¿Ok? New. New. Old. Old. Hay una D al final. Old. Quiet. 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 Noisy. Noisy. And then we have, okay, relaxing, relaxing, stressful, stressful, 
spacious, spacious, cramped, cramped, terrific, terrific, terrible, terrible, unusual, unusual, ordinary, ordinary, well known, well known, unknown, unknown, that's it. We're going to be practicing. Vamos a practicar un poquito la pronunciation. New vocabulary. Recuerden, si aquí dice beautiful, de hermoso, el opposite sería feo. But did you find new vocabulary? New adjectives. No sé si quiere, quieren que les ayude con la vocabulario. Marcela. What is the meaning of need and need. Met? Messi mm, es como un desastre, es un desastre. Neat es lo contrario de un desastre. Ordenado. Mm -hmm. More, Katia, do you have a question? Yeah. What is mm. cute? Which one, Maricela? Cute, el que está abajo de new y old. Ah, ok, well, let me check. Quiet. Quiet. It's like this. Shh. Uh -huh. Quiet. No, no sound. Silencio. That is what it means. Y, lo, ah, y acá quiet. está lo contrario ah, de silencio. Que ya es bullicioso. O ruidoso. Sí. Yes, okay. Katia. Mm -hmm. otro... Sería la... Uh, la one moment. moment. Sería... Uh, okay. Ah, okay. Well, wait, let me get it. La última, la de unknown. Desconocido. Well known y unknown. Ajá. Entonces, unknown es desconocido y well known es como popular o, o muy conocida. Any other questions about the vocabulary? And uh, what is crowded? Crowded. crowded. Is full of people. Un lugar que está con mucha multitud, como lleno, donde hay mucha gente. Y empty sería como despejado. Vacío. Uh -huh. Nada. Vacío. Sí. De hecho, creo que los carros tienen eso en el tablero de empty con la gasolina. Cuando ya dice empty, ya no hay nada. Crowded, lo, the opposite. I'm sorry, ah, guys. Ah, eso significa la E. Ajá. ¿Qué significa yes. la E? Oh, ya sabes. Es de empty. Voy a tomar la asistencia, because I have to take it at nine. Uh, okay, so we start with Ana. Ana Funes. Doris de Castaneda. Present. Thank you. Iris Cañas. Present. Jennifer Marcela. Present. Jose Adonai. Thank you. Present. Okay, Mario. Estoy, teacher. Thank you, Ana. Mario Present. and Katia. Thank you, Mario. Present. Maricela. Present. Maricela Velázquez. Present, Mauricio Casanel. Then Minette. Minette Rivera. Present. Thank you. Nehemias. Present. Thank you. Nelson. No. Vladimir. Vladimir Rodas. Present. Yanira. Thank you. Yanira Cepeda. Present. Antes que, ya que creo que están acá la, la gran mayoría, recuerden que mañana vamos a llenar la, la encuesta a las 8 y 10. 8 y 10, por favor, traten de estar temprano y si se pueden conectar desde una computadora, les va a ser mucho más fácil llenarla, llenar la encuesta, porque no sé si han visto que tienen unos códigos y tenemos que copiarlos, va a ser todo más fácil con, con una computadora. 8 y 10, y ¿qué otra cosa? Ah, y ya casi, ya casi están todos, todas las notas, 
ya prácticamente faltan poquitos, así que los que, los que les escribí ahí en el grupo, si pueden terminarlo ahora o mañana temprano, se los voy a agradecer porque ya, ya el sábado ya tiene que estar todo completamente ahí. Algunos de ustedes ya me escribieron, ya lo terminamos, así que solo recordarles eso, ¿ok? Y, ok, hoy entonces sí regresamos a acá a los adjectives. Ok. So, we will start with Nehemías, ok, Nehemías, you're the first one. Vamos a hacerlo, lo vamos a dividir. So, Nehemías, in your case, you have to read the first two lines. Ok. Beautiful, ugly, bright, dark, clean, and dirty. Dairy, uh, empty, crowded, interesting, boring. Okay, thank you, Naomi. Solo este último. Algo así suena la pronunciation. Interesting. When we say it, interesting. Besides interesting. that, aha, uh -huh. very good pronunciation, Naomi. Thank you. Anna, you are next. Large. Uh, the, same, the same list as Nehemiah's. What you see uh -huh. in, in red. The same. Hmm? Uh, beautiful. Ugly. Ugly. Bright, dark, clean, dirty. Dirty. Empty, crowd. Crowder. Crowder. Interesting. Crowder. Boring. Okay, thank you. And this one, guys, sounds like this. Very, very. That is the way it sounds. Very. Thank you. Good pronunciation. Ana, solo este de acá es ugly. Como que fuera con O. Oh, ugly. And thank you. Let's continue with Katia. Mm, sería beautiful, ugly, bright, dark, clean, dirty, empty, groveling, interesting, boring. Good pronunciation. Okay, thank you. Mirna, let's continue with the second line. Large, small, more, more, modern, modern, traditional, neat, messy, new, old, yet, noisy. Noisy. Thank you, Mirna. Solo este suena como que fuera con O también. Small. Y este de aquí es qua, quiet. Quiet. Quiet, yes. Ok, Mirna, thank you. Mario, Mario, ah, Mario está aquí, sí, ahorita. Marisela. Manisela, aún tenemos mala conexión. But I can try to listen Hola. to you. Puedes decirlos, los adjectives. Podría refrescar la pantalla, teacher, que se me volvió a poner en negro. Ok. One moment. Uh, can you see it now? Ahora sí. Okay, go ahead. Large, uh -huh. large, small, modern, tradition, need, messy, 
new or why noise. Okay, good pronunciation. Just the last one, noisy. Noisy, Marisa. Noisy. Yes. Noisy. Uh -huh. Okay. Adonai, you are next. Large, small, modern, traditional, neat, messy, new, old, quite, noisy. Mm -hmm. Good pronunciation, thank you. Jani, you are next. <clears throat> Large, small, modern, mm -hmm. traditional, neat, messy, new, old, cute, Noisy. Good. Mm -hmm. Just this one. Quiet. That's the right Quiet. Way. Quiet. Quiet. Yes. Quiet. Okay. Thank you, Jenny. Minette. Mm -hmm. Let's continue with the last one. Relaxing, stressful, yes. spacious. A spacious, cramped, terrific, terrible, mm -hmm. uns, usual, ordinary, well known, unknown. Uh -huh. Okay, thank you. I'm going to help you with some. This one sounds like cramped with T. Cramped, relaxing, como I. Relaxing. Re, relaxing. Esta suena relaxing. como O oh, al principio, unusual. Casi como usual, unusual. Mm -hmm. Yes. Y esta, puedes decirla de nuevo, please, the last one. Um, oh, no. Mm -hmm. Yes. Okay, Minette, thank you. Mauricio, continue, please. Um, the microphone, Mauricio. Okay. Sorry. Yes. Relaxing, stressful, mm -hmm. spacious, cramp, terrific, terrible, unusual, Ordinary, well known, unknown. Great. Thank you, Mauricio. Vladimir, your next, please. Um, relaxing, mm -hmm. stress, st uh, stressful, mm -hmm. uh, sp spacious, space. Ramps, space. Yeah, sorry, the first time I, I said it incorrectly, but spacious. Spacious, mm -hmm. cramp, cramped, cramped, cramps, I'll be cramped, mm -hmm. uh, terrific, uh, terrible, 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 mm -hmm. uh, unusual, ordinary, mm -hmm. well known, note, uh, unknown. Thank you. Uh -huh. Okay, great. Doris, you're next. Luego vamos con Iris y de último Marce. Okay, relaxing, Doris, mm -hmm. Relaxing, stressful, spacious, cramped, terrific, terrific, terrible, unusual, ordinary, well, now you know. Oh, oh no. Mm -hmm. Yes, the unusual. Unusual. Mm -hmm. Thank you, Doris. Then Iris, please. Relaxing, stressful, spacious, cramped, terrific, terrible, unusual, ordinary, well known, unknown. Perfect. Thank you, Iris. Good pronunciation. And Marce, you are the last one, Marce. Relaxing, stressful, 
spacious, cramped, terrific, terrible, unusual, ordinary, well known, unknown. Very good. Okay, thank you. So now, guys, we're ready to continue. You are going to use the adjectives that you see there, and you have to complete, complete the sentences. And you're going to use the words that you see here. Okay. Use the words that you see there. Okay, you have one, two, three, 11, 11 sentences that you have to complete. For example, number one, I like to study at our school library. It isn't noisy, it's very, which adjective do you think we could use? ¿Qué adjective creen que aplicaría? Sería el correcto ahí. I like to study right. at the library. Yes, sorry, Adonai. Which one? Quiet. Uh-huh. It's very quiet. Yeah. Sorry, Vladimir. Wait. Ah. ah, okay. Entonces tienen que tratar de encontrar el adjective que es el correcto para cada uno. Ok, voy a, no sé si tienen alguna pregunta antes que los envíe a cada breakup room. ¿No? Ok, entonces vamos a crear los rooms. And let me see. Ok. Doris. Minette, we're going to send Katia and Jani. That is group number one. Doris, Katia, Minette, Jani. Next, Maricela. Then we will have Adonai, Iris, and Mirna. That is group number two. Then we will have Marcela. Mario and Mauricio. And lastly, we will have Nehemiah. Hi, Nelson, by the way. Good evening, and Vladimir. Hi, Mauricio. Do you have questions? Preguntas? No. Ah, okay.
objetivos. Sí, Hi, teacher. Ahí está la teacher. No. no, no. Como hoy que sí. dijo. Sí. Ahí está, ya. Sí, sonido. Pensé que estaban escuchándome. Hello, how are you doing? ¿Qué tal van? Confused. Why? Porque según yo había entendido era que vaya, le íbamos a poner los adjetivos. Uh -huh. y, Así es. Pero, pero en la primera que usted dio decía, it is noisy, it's very quiet. Entonces en la segunda dice que mucha gente en todo el mundo visita el museo. Uh -huh. es, y ahí que dice, es silencioso. Es muy White significa very, es un sinónimo de very o de extremely. Es un intensificador. Perdón. Ah, es que lo había confundido con cuál. Ah, Ajá. No. Una letra acá, un orden nada más. Uh -huh. eso. Ese es quiet y el otro es quiet. Ah, entonces, ajá, ahí es, no, y sí, porque como muchas personas lo visitan, o no, 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 había uno que era de, de, de lleno, ah, pues ya entendí, ah, pues sí, sí solo los sí, de aquí solo es de utilizar, yes, a veces pueden aplicar más de uno, pero a veces van a ser menos, uh -huh. ok, entonces ah, voy a estar a, acá un, un momento para escucharlos y yo luego me marcho. Sí, pero you can continue. Okay. En la 2, como es un lugar que lo visitan muchas Muy personas, lleno. debe ser un lugar grande. Ajá, Podríamos y... utilizar large. No, pero, pero large pero es largo, de... no es grande. Largo, ah, no ah, es grande. Ah. ah, no, pero como dice que mucha gente ah. visita en el museo, entonces Espacios. es como lleno de gente. Y había una, un adjetivo que era como lleno de gente y otro como... No mucha gente, no me acuerdo cuál era. Especios, especios, ¿no podría ser espacioso? Mm, podría ser. Pero, ajá, podrían usar crowded o también podrían usar beautiful, porque muchos lo visitan, así que, pues, o oh, interesante, it's very interesting. Ok, ah. ahorita me necesitan en un room, pero... Me iba a estar acá, pero luego creo que tal vez vengo de nuevo. But yes, continue. Okay. Look for the right adjective. See you. Oh. Hi. 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 How can I help you? Vaya, teníamos una, una duda, porque mm -hmm. estábamos viendo que a partir de la 2 solamente nos pide uno de los adjetivos por cada una de las preguntas. No es que, yo hubiera, no es que tengamos que seleccionar este, los dos. Sino que uno de los dos es el que más complete la, la oración, ¿verdad? Uh -huh. En la oración original, teacher, llegaba hasta acá. Entonces, aquí ya estaba que decía... Callado. Quiet. Solo ah, que no, no. Es, no, no. Es una palabra, quiet. Esa palabra, quiet, significa muy, como very. Entonces, no era un error. No era un eh. error de... De digitación. Ajá, quite. I'm going to show you. Uh, es como mucho. Ajá, quite. Por ejemplo, dice: Many people from all over the world visit the museum. It's quite. It significa it's very. Or extreme. Eso es lo que quite. Yeah. Sería es un intensificador. Uh -huh. Ok. Ajá. Entonces sí necesitan un, un adjetivo. Podrían okay. utilizar, como estamos hablando del museum. Many people from all over the world visit that museum. It's very interesting. Well known. It's very well known. Y o oh, ustedes el que más sienten que aplica. Ok. Va a ser Only one. Sí. Okay. All right. Something else that you may need? Uh, no. No. no.
Okay, so in that case, I'm going to visit other groups. See you. Hi. How are you Hi, doing? Tenemos dudas ahí con la número dos. ¿En cuál? En la número dos. Número dos. Ah, sí. el white que aparece ahí. Ajá. What about it? Eh, no sabemos si ese sería el adjetivo, si hay un error o. No, o white significa very. Es un sinónimo de very. Es como very or extremely. Es como la primera. It's very, solo que en vez de utilizar very again, estamos utilizando quiet, pero no es quiet. Quiet. Es muy. Mm -hmm. And then you use the adjective that you think it's, it's the best choice. It's quite beautiful, it's quite interesting. Many people visit the museum. It's quite well known, could be another possibility. Hay distintos que podrían estar bien. Mm -hmm. okay. okay. Anything else? That I could help you with? Repeat. Ah, está mal el, el internet de Maricela todavía. Y ahorita se, se le fue el internet también a Iris. Ya me imagino que ya va a conectar de nuevo acá. Ok, but continue. Sigan ahí viendo cuál sería el mejor adjective a utilizar. Y okay. ya se fue también, también Marisela. Ok, entonces ahorita van a seguir Midna en, en Adonai. <risa> Tal vez no le pasa nada a ninguno de los dos. Ok, guys, continue. Los voy a dejar un ratito. Voy a ir a visitar otro, otro room. Ajá, sería como desordenado. ¿Qué sería? Hi. How Hi. are you doing? I'm doing good. You're doing well. También. Vamos por la, num la número 8. Number 8. Ok, cool. ¿Y qué pusieron en la number 2? Interesting. Interesting. Mm -hmm. Ok, cool. Es que la mayoría, bueno, todos los grupos se habían confundido con white, con la palabra que está ahí. Entonces uh -huh. me comentaban que, que si era quiet, pero no es quiet, es, es uh -huh. white. Dark. 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 Es oscuro. Uh -huh. Okay, continue. I'm just going to listen to you here. But you can continue. Entonces, dijimos que era Messi, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Desordenado. Uh -huh. Entonces, la número nueve. The department store was built just a few months ago. It's meses. Uh, este departamento. Uh, lo, que, lo que yo entiendo es que construyó. Lo que Construir. yo entiendo que se construyó como unos meses atrás, ¿verdad? Few months ago. Entonces yo le pondría modern, como se acaba de construir. Uh -huh. Es lo que entiendo. Y, 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 construir. A few months ago, uh -huh. dice. 
No es construcción, construir. Porque building es edificio y uh -huh. yo lo relaciono como que build es como... como Va, si build es edificio, no, sería, building... sería justo al edificio, justo al edificio, porque dice... No, no puede ser porque dice was que es como fue, ¿verdad? Es Ajá, estaba. O oh, estaba, ¿verdad? Ah, meses atrás, es cierto. Montes, Ajá, no, pues, entonces yo sí, lo relaciono tienda, como... Que... Es que ahí dice, esa tienda, esa tienda sí. departamental se construyó solo unos pocos meses. Atrás. Ajá. Few months ago. Entonces... Hi. Hi. Ana. Hola. Hi. Hola. Tiene el documento Hola. en el que están trabajando sus compañeros. El que mandé al grupo. Lo... Este, lo mandó temprano, ¿verdad? Mm, sí. Bueno, an, unos cinco minutos antes de la clase lo envié. Sí. Ese es el que están haciendo sus compañeros. Ah, bueno. Lo voy a abrir. Se le fue la conexión, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Está lloviendo? ¿Dónde vive? Fíjense que no, no está lloviendo, pero últimamente ha estado bien mal. Por internet, claro. ¿No le han dicho por qué o no lo ha reportado? Sí, reporto lo mismo. Apágalo y enciéndalo. No, Ay, no Sí. No le ayuda mucho. No, no ayuda mucho. Pero esto fue lo que estuvimos viendo. Me parece lo que estuvimos viendo. Ah, yes. La idea es que usted trate de, de leer y entender uh -huh. cuál sería el adjetivo, el adjetivo que tiene que utilizar. Sí. ¿Y qué tal, Ana? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha sentido las clases? ¿Va entendiendo? Sí. Cuando sí, hablo sí. solo en inglés y todo eso. Sí, ya entiendo un poquito ah, más. Vaya, qué bien. Porque a veces una palabra me hace que entienda, ya me lleva. Ajá, sí, porque he notado que le he hablado en inglés y usted, ah, ahí, como cuando le dije que leyera. Estaba leyendo el otro, yo le dije, no, not this one, the other one. Y, ah, el que leyó el lío, ajá, that one. Así que sí siento que ya va, sí. ya va entendiendo ahí lo que le dicen. Muchas gracias, porque si me ha tenido fácil. No, 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 no se preocupe. Ya, ve, ya, ya casi se terminó el módulo. Sí, ah. ya casi. No sé, dos notillitas faltan. Bueno, Ana, lo vamos a tener que hacer quizás juntos porque vamos a, a seguir quizás con... Bueno, creo que todavía tenemos un, un poquito más de tiempo. Entonces, no, no lo comienzo a resolver ahorita. Mm, trate, sí. Voy a traer quizás ya a todos aquí a... Al, a la sala, pero sí, puede, puede seguir. Trate de ir. Hi, welcome back. Did you guys finish? Yes. 
Ok, great. What time did you finish? Acaban de terminar o ya hace rato. Hace unos momentos. No, ya hace ah. ratito. Ah, ok. Yo pensando que todavía les faltaba. Ok, cool. So your classmates are going to come in, in about 10 seconds. And we're going to, to check your answers. Did questions uh, come up? No sé si les surgieron nuevas preguntas en lo que estaban terminando. Sorry, Vladimir, you are muted. I couldn't hear you. No. Uh, okay. Okay, so now that everyone is here, we're going to share the answers. Sometimes we had more than one possibility. So it's okay if you got different options. Okay, Doris, number two. What is the answer? I like to study at our school library. It isn't noise. It's very interesting. Uh, number two. Number two. Mm -hmm. Many people from all over the world visit that museum. Museum. Feel cute. Interesting. Interesting. Quite interesting. Okay, interesting I sounds am. good. Uh -huh. I'm going Quite. to... It's quite interesting. Okay, that one works. Okay, let's continue with number three. And we continue with Iris. It is Joanna. Uh, our living room has many large windows, so it's small, especially in the morning. Uh, small. Um, mm, it's a different one, Iris, but thank you. Do you guys have another possibility? No sé si alguien utilizó otra. Bright. 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 Uh -huh. Bright. 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 Porque tiene muchas windows. So, en la mañana, it's bright. Okay, number three, Marcela. Sorry, number four, Marcela. Many people eat at the, that restaurant. It's always crowded. crowded. It's never empty. Yes, uh -huh. crowded. Okay, number five, Nehemiah. Number five. Five. Mm -hmm. uh, the library is very large. It has many thousands of books. Okay, name yes, thank you. This one is library, but large mm, library. no podría ser ahí porque large es como largo. Podría ser big, oh. pero no en este, no estaba big, si no me equivoco, no. big no está. Es, yes, es man. Uh -huh. Spacious. Spacious. That's es spacious. Yes. Es spacious. Thank you, Nia. Okay, let's continue with Katia. Katia, number six, the park. Okay, the park near my home is beautiful. It has many flowers and trees. Yes, okay, Katia, thank you. Adonai, number seven. I don't like that shopping mall. There's nothing to do there. There, it's boring. Mm -hmm. Boring is the best choice. Thank you, Adonai. Mauricio, number eight. My bedroom was too dirty, so my mother asked me to pick up my toys. My bedroom was too dirty. Dirty. Ah, dirty. Okay, dirty. Mm -hmm. mm, and there is another possibility. Hay otro que quizás quedaría o aplicaría mejor. Did you guys choose a different one? Messi. Ajá, Messi quedaría mejor porque es como un desastre. 
como los juguetes están en todos lados. So, Messi quedaría ahí mejor. Ok, thank you, Mauricio. Nelson, number nine. 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 The, the department store was built just a few months ago. It's new. Uh -huh. Or modern, it, it could be another possibility. But yes, new sounds good. Thank you, Nelson. Then, Minette. Number 10. My home isn't unusual. Unusual. It's unusual. It's really quite ordinary. Mm -hmm. Yes. Thank you, Minet. Maricela. The fish maker in our town is the son at fish markets and hundred years out. I was to poor say it's very traditional. Uh -huh, it's very traditional or old could be another possibility. This one okay. is guess, guess Maricela, guess and same. That is the pronunciation. Okay, what? guess. Guess. Yes. Guess and same. 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 Uh -huh. same. Okay. Yes. Okay. Now we go back here, but now we will work here. Yes, Nemias. Tell me. La palabra eh, quit, ¿cómo se pronuncia? Quit. Quite. Eh, la, de, la que estaba en el documento. Quite. Yes. Quite. Uh -huh. Y la otra es quiet. Quiet, quiet. Uh -huh. All right. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, so we continue. We continue practicing. Ahora vamos a unir there is and there are con lo que está acá. It says complete the sentences using the words provided and, and the correct adjective. The correct adjective. Okay, so number one says small gym. You have to elaborate a sentence. I'll give you an example. And, and please send me the sentences by chat. You're going to do it first and then we check together. So imagine this, this is an example. Big and house. I have to elaborate a sentence. There is a big house, okay? So you have to elaborate sentences using there is or there are and the adjective, okay? The adjective that you see. Tiny, tiny number six, it means very, very little. Tiny is diminuto, muy pequeño, muy chiquito, tiny. Cubicle, cubículo. Unpleasant es como desagradable. Unpleasant, el que ven acá. Ok, so by chat, send me your sentences. Manténmelas en privado en el chat y luego vamos a confirmar o corroborar que todos estén bien. Una pregunta. Yes, Katia, what is your question? En la número cuatro dice smart y meeting room. Mm -hmm. 
pero smart sería como inteligente. Y, y eso podría describir, podría describir un lugar eso. Ajá. Usually, well, in this context, smart is like, like with technology, como un smartphone. Es como que se conecta como con mm -hmm. la tecnología, como que es un lugar así de, con tecnología avanzada. Es un smartphone. Ok. Perfect, Nehemias. All of them are correct. Veo que aplicó los consejos. Ahí están todas perfectas. Thank you. Vamos a esperar un, un, uno o dos minutos a recibir más mensajes y ya chequeamos. Pero sí, todas están bien. En Marcela. Marcela de Saint. Vamos bien, Marcela. The sentences are correct. Marce, falta algo en las últimas dos. Ah, ok. Es que me corrige el teléfono y me cuesta. Ah, 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 por eso. Sí, ahorita vi que enviaste algo ahí. Último. Guys, in, in a few seconds we will check together. En unos segunditos revisamos juntos. Y recuerden los, los consejos que les di cuando estábamos chequeando el, el whiteboard. Ok, well, it's, it's time to check. We will check them together. I hope everyone already finished. Espero que ya todos los tengan ahí, aunque sea en el notebook. Y ahorita revisemos que todos tengamos lo mismo. That we all have the same information. Okay, we're going to start with Jani. Okay, Jani, you are the first one. Um, the jeans. Mm -hmm. The jeans uh, is is training room. No, perdón. Ajá, y ya nos saltamos a la otra. Sí. The, gin, the, gin, the gin is very spacious. Hay que utilizar, Jani, el adjetivo que ya se da aquí. Ahí le da uno ya, yeah. small. Y hay que utilizar there is or there are. Uh -huh. Sería there. Sería there. There is. Uh -huh. There is. 
There is gin small. Mm, hay, hay unos cambios que tendríamos que hacer ahí, Jan. Le voy a recordar. Vale. Cuando utilice un adjective, tiene que colocarlo antes. Ah. Antes, es al revés que el español. ¿okay? Oh, sí, sí, y sí, sí, cuando hablamos de solo una cosa que podemos contar, es obligación utilizar. Ah. A menos no. que empezara con una vocal, el adjetivo le ponemos an. Pero si um. no, uh -huh. aquí there uh -huh. is a small gym. Uh -huh. Ok, Jani, thank you. Uh -huh. Then let's continue okay. with Vladimir, number two, the one about the training rooms. <laughs> um, there are new rooms, training rooms. Uh, repeat one more time, please. There are? There are? Mm -hmm. And new training rooms. A new? Sí, training rooms. Training rooms. Ok, Vladimir, hay un error. No sé si ya ah. lo logro. Ajá. Porque sí. A es como que estuviéramos diciendo Uno, one, right? Y son varios. Ajá. Ajá. Entonces se contradeciría. Ok, so there are new training rooms. Thank you, Vladimir. Then let's continue with number two, la otra dos, pero del otro lado. So let's continue with Marcela. Marcela, continue, please. There are clean cafeterias. Mm -hmm. Correct. Thank you. There are clean cafeterias. Thank you, Marcela. Okay, Nehemias, can you help us with number four? There is a smart meeting room. Mm -hmm. There is a smart meeting room. Thank you, Nehemias. Okay, now Mirna, number five. There are mm -hmm. bathrooms. Bathrooms, correct. Así mero. Thank you. Okay, and the last one. Mario, can you participate? No sé si puedes participar ya, Mario. Or not, not yet. Ah, ok, Mario. And Ana, what about you? ¿Nos puede ayudar con la última, Ana? Please. There, there is. Mm -hmm. There is. Jimmy. Ajá. Este. Cubicle. Thank you. Ana, hay solo un, un error. Solo hay que, recuerde, cuando solo hay uno, hay que ponerle la A cuando lo podemos contar. There is a tiny cubicle. Okay, Ana, thank you. Questions? No sé si hay algunas dudas referente al ejercicio o la estructura. No? Okay, so good job. Very good job. The, the sentences were correct. I read the ones you sent by chat and, and they were okay too. So we were, we're doing great. So guys, tomorrow we have the last, the last review of the class of this week. So the question is, is there something in a specific that you would like to review? Hay algo que todavía sienten un poco de deficiencia que quisieran que mañana los reforcemos más. 
Igual que la semana pasada, ¿hay algún tema de esta semana que quisieran reforzar para yo tomarlo en cuenta mañana? Nehemías, ajá. Indicaciones de direcciones. Las direcciones. Edres. ¿Cómo, ¿Cómo dar una indicación para llegar a algún lugar? Sí, correcto. Uh -huh. Ok. Good, Nehemías. Other comments? Marcela. Los prepositions. Prepositions. Pero lo, ajá, pero de lo que se ponía en y... Um, ah, esas palabras quisieras practicar. Ah, okay. ah y un poquito va para recordar lo de las prepositions porque siento que vimos bastantes en toda la semana. Sí. Como que... Ajá. Sí. Y, y, y les recomiendo, si pueden, vuelvan a ver el video que les envié. Siento que ese video es bien educativo, por decirlo así, y explica bastante bien. Ok, bueno, entonces casi que va a ser un, un review general porque vamos a agregar there is, there are, con some, any y las propositions también. Ajá, así que va a ser general. But congratulations, we are just about to finish. Ya solo falta un día más to finish your first level. So how do you feel? Ya sienten que entienden más que el primer día que vinieron. Así ya, si seguimos juntos en el segundo nivel, ya les hablo más en inglés que en español, porque ya veo que ya están más, más preparados. Así que ya, ya puedo utilizar yo más English than Spanish. Ok, very good. So, guys, I'm going to take the attendance. Okay, I'm going to take the attendance before we go. And again... No hay nadie ahora para la sesión one on one, así que si alguien quiere quedarse, puede hacerlo. Ok, so the attendance. Ana Funes. Present. Thank you. Doris Guevara. Present. Thank you. Um, Iris Cañas. Jennifer Marcela. Present. Present. Adonai. Present. Thank you. Mario. Mario Cruz. Present. Thank you. Gabriela. Maricela del Carmen. Thank you. Present. Mauricio. Mauricio Casaneda. Thank you. Present. Mirna. Mirna Herrera. Present. Okay. Minet. Minet Rivera. Present. Thank you, Minet. Nehemías. Regalo. Present. Nelson Present. Guevara. Present. Thank you, Nelson. Eh, Vladimir, Vladimir Rodas. Present. Ok, thank you. Present. Ok, entonces recuerdan, mañana 8 y 10 comenzamos con la encuesta. Por favor, vengan, vengan a tiempo, traten de conectarse con una computadora y yo les vuelvo a recordar mañana porque sé que pasan ocupados y se nos olvidan las cosas. Así que Mañana les recuerdo de eso y de la última tarea del final test que tenemos que tenerlo ya listo mañana también. Ok, guys. So that's gonna be it. See you tomorrow. Good night. You. Sweet dreams. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night, teacher. Bye. 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 Bye.